Arkadaşlar merhabalar. Bugün de size şöyle Nescafe kağıtlarından minik bir cüzdan nasıl yapılır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bu Nescafe kağıtlarını siz biriktirin. Bunlardan çok güzel şeyler yapacağız. Önce şu ağız kısmını zaten daha önce açmıştım. Şu kısımdan şu tırtıklı kısmı var arkadaşlar. Şöyle kesiyorum. Bakın açtım araya. Sonra bunu şu şekilde tutuyorum. Şurada şöyle bir fazlalığı var. Kat payı. O kat payını da kesiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Ve buraya biriktiriyorum. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şu daha önceden yaptığım şey. Taktıklarım. Şöyle tutuyorum Nescafe'mi. Şimdi bunun Nescafe kağıdımı şöyle tutuyorum. Neresinin görülmesini istiyorsanız o şekilde. Mesela bakın. Bunun bir de katlama şekli de çok farklıdır. Bakın gümüş rengiyle desenli kısmını bir araya getirdim. Katlama şekline dikkat edin. Arka tarafı böyle yazılı. İster bu kısmını yaparsınız. Ön İsterseniz şu kırmızılı kısmını yaparsınız. Ben şimdi şöyle istedim. Bu cüzdanı yaparken şu kahve fincanını görmek istedim. Onun için arkadaşlar şöyle benim kağıdım var. Kağıdımın ölçüsü şu. Şu kısım 5 santim. 5 santimetre. Bakın şu kısım 5 santimetre. Şurası. Şurası da 11 santimetre. Yani eninin iki katının bir fazlası arkadaşlar. O şekilde kesiyoruz. Şimdi ben kağıdımı şöyle hesapladım bunu. Yani orantılı kesebilmek için. Şurada barkod numaraları var arkadaşlar. Şöyle tuttum. Barkod numaralarının Hemen altına gelecek şekilde şu kağıdımı şöyle tutuyorum. Tamam mı? Ve çizip kesiyorum. Çiziyorum önce. Ve sonra kesiyorum arkadaşlar. İster maket bıçağıyla kesin. ister böyle elinizle kesin. Makasla Artık bu size kalmış bir şey. Şöyle. Ee, şimdi katlamaya başlıyorum. Bunun katlama şekli biraz farklı. Bir de katladıktan sonra arkadaşlar bunları biz bantlıyoruz. Onun için bantımı ben şuraya şöyle bir hazırlayayım. Dilerseniz bunları bantlamayabilirsiniz. Çünkü bunlar kendi silinden zaten laminasyonlu bu kağıtlar. Ama daha sağlam olsun derseniz benim yaptığım gibi bantlayın arkadaşlar. Şimdi şöyle ikiye katlıyorum. Şöyle söyleyeyim. Şu kırmızı e, fincanın olduğu taraf e, sağ elimin bulunduğu tarafa geliyor arkadaşlar. Şu şekilde ikiye katlıyorum. Açıyorum araya. Sonra bu katladığım e, bakın şöyle. Şurayı katladım ya arkadaşlar. Sütlü şey kahve fincanının olduğu kısmı tekrar ikiye katlıyorum. Yani ortaya gelecek ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle. Şu şekilde arkadaşlar ikiye katlıyorum. Sonra bunu yine ikiye katlıyorum. Hep ortaya gelecek şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Döndürüyorum. Bu sefer şu kısmı yani gümüş rengi olan kısmı ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Şöyle. Sonra yine bunu yine ikiye katlıyorum. Ortaya gelecek şekilde. Tamam mı arkadaşlar? Ve bunu şu şekilde tutup Ta gelecek şekilde buraya yapıştır. Şöyle. Şimdi ikiye böldüm. İkiye katladım daha doğrusu. Tekrar ikiye katladım. Tekrar ikiye katladım. Döndürdüm. Döndürdüm. 
ikiye katladım. Bir daha ikiye katladım. Şöyle. Ve bunu arkadaşlar buraya böyle yapıştırdım. Gördünüz mü? Şimdi bunu ben keseyim. Arkadaşlar bunu keserken mümkün olduğu kadar maket bıçağı kullanın. Şu kısımlarını tamam makasla kesiyorum ama bakın yapışıyor ve yırtılma durumu oluyor. Onun için mümkün olduğu kadar bunu maket bıçağı ile kesmeye çalışın. Şöyle alıyoruz. Maket bıçağı ile bunun katını şöyle aralarını birbirinden ayırıyorum. Şu bir. Şunu da şöyle keseyim. İki. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunlar şöyle zaten yapışmış. Katladım. Döndürüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Ve şunu buraya yapıştırıyorum. Şöyle bantı. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Şöyle ikiye katlıyorum. Bantladığım bu kağıdı. Şu orta kısmını şöyle kırıyorum. Buruşmasın diye. Şu fazla bantları alıyorum. İkiye katladığım mı yarısını tekrar ortaya gelecek şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Yine onu da ortaya gelecek şekilde ikiye katlıyorum. Ve bu ikiye katladığım şeyleri birbiriyle birleştiriyorum. Şu şekilde oluyor. Bildiğimiz katlama arkadaşlar. Katlama yöntemi. Şimdi şuna geldi. Evet. Evet arkadaşlar bakın ikiye katladım tekrar şöyle ikiye katladım Yine ikiye katladım ve bıraktım. Şimdi arkadaşlar bunları artık birbiriyle birleştireceğiz. Yani şerit haline getireceğiz. Arkadaşlar bu cüzdanım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 tane arkadaşlar. 28 3 sıra yapacağım 24 2 elde 6 7 8 84 adet 84 adet kağıttan oluşacak bu cüzdanım şimdi arkadaşlar kağıdımı ben kırmızıyı veya da şu kısmı kullanırım belli olmaz önce kağıtlarımı bir takmam lazım sonra tabanını falan yaparken karar veririm hangi tarafı kullanacağıma şu anda hedefim kırmızı olan kısım benim e, ön yüzüm olsun istiyorum kağıda şey e, e, katladığım kağıtları şu şekilde tutuyorum arkadaşlar ve şu şekilde şöyle birbirinin içinden bildiğimiz yöntemle geçiriyorum bakın arkadaşlar bildiğimiz yöntemle geçirdim Tamam. Bildiğimiz şekilde takıyoruz arkadaşlar. Daha önce yaptığımızın aynısı. 28 tane olacak arkadaşlar. Bu bozuk para cüzdanı yapacağım bunu. Kırmızı da fermuar dikeceğim. 
Zaten fermuar ve taban kısımlarını size göstermeyeceğim arkadaşlar. Onunla ilgili videolarım e, kanalımda mevcut. E, kağıt çanta ile ilgili oynatma listem var. Açıklama kısmında orayı incelerseniz bakın görüyor musunuz? Bunlar katlı olduğu için böyle birbirine takılıyor. Yani bunu takarken biraz zorlanılacak. Öbürü gibi düz gelmiyor çünkü bu. Dikkat edeceğiz. Ama görüntü güzel oluyor. Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet. Kenar birleştirme ile ilgili de arkadaşlar şeyim var. Videolarım var. Gövde dikimi ile ilgili de videolarım var. Yani e, kağıt çanta ile ilgili o kadar çok videom var ki arkadaşlar sadece e, şey oynatma listesini incelemenizi öneririm. Orada her şeyi bulabilirsiniz. Çünkü her seferinde ben hani e, taban nasıl yapılırı yaparsam veya fermuar nasıl dikiliri göstermeye çalışırsam siz de sıkılırsınız ben de sıkılırım ama mevcut videolarım var karıştırırsanız görürsünüz yani hiçbir şeyden atlamıyorum ben üşenmiyorum çekiyorum ama defalarca aynı tabanı yap çek tekrar bir daha fermuarı yap zaten izlemezsiniz yapsam dahi evet Nescafe'den yapmış olduğum cüzdanımın daha doğrusu para bozuk para cüzdanımın e, fermuarını diktim şu şekilde gördüğünüz gibi hazır bu bununla ilgili videom arkadaşlar kanalımda mevcut açıklama kısmında linklerini koydum oradan e, görebilirsiniz ayrıca şöyle tabanı hazırladım arkadaşlar yine yine tabanla ilgili videomda e, kanalımda mevcut bunu da arkadaşlar e, açıklama kısmında linkini bulup izleyebilirsiniz şimdi bunları ben buraya birleştireceğim bozuk para cüzdanım arkadaşlar bu e, bunda da üçlü olarak yapılıyor öbürü e, ikili pek kalemlik için ideal üçlü tam geliyor arkadaşlar şey için bozuk para için ee, önce şu ara gövdeyi tabana birleştireceğim arkadaşlar ipimi şöyle başa aldım bakın şu kısım e, içe doğru ve şu kısım dışa doğru ve bunu bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar buradan yakalıyorum arkadaşlar şu vaziyette şöyle şu aradan şuradan şöyle buraya sıkıştırıyorum gövdenin dikimi ile de ilgili arkadaşlar videolarım mevcut ama yine de hani ben gösteriyorum şuradan şöyle Nescafe'den şimdi arkadaşlar bir de normal katlama şekliyle kalemlik yapacağım ama onun ağız kısmı çok geniş olacak farklı bir ağız olacak çünkü yani şunun gibi değil ağız kısmı bunun gibi olmayacak farklı bir şey olacak takip ederseniz onu da görürsünüz arkadaşlar bu şekilde şöyle bu gövdeyi birleştireceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi bozuk para cüzdanımın tabanı ile ara gövdeyi birbirine diktim şimdi sıra fermuarlı kısmın dikilmesine geldi fermuarlı kısmı da arkadaşlar yine şöyle tutacağım bakın şu vaziyette şu ve bu şekilde geliyor bu ve dışarıya doğru çıkmış vaziyette şu 
Şuradan gireceğim. Şurada. Tabii fermuarın kumaşlarını saklayacağız. Şuradan geçiyoruz. Şuradan tekrar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle tutuyorum. Şimdi buraya gireceğim şuraya. Hem alttan giriyorum arkadaşlar. Alttan girdiğiniz zaman iç kısım da dikilmiş oluyor. Şu tarafta yalnız tek bölüm var. Buraya mecburen tek katına gireceksiniz. Ama bu tarafta gelirken bakın şu tarafta Gelirken şöyle giderken alttakine girdim. Şu alttakine girdim şuraya siyah kısma. Şimdi dönüşte kırmızıya gireceğim ve hem içeriden hem dışarıdan dikilmiş olacak. Şu şekilde arkadaşlar. Çantanın sonuna geldim. Fermuar kısmını da diktim. Şöyle cüzdanım bitti ee, videom burada sona erdi arkadaşlar <gülüyor> kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın